한국에서 생활하면서 한국의 의뢰 중 직접 경험한 것이 있나요? 또는 TV나 영화 등을 통해 본 적이 있나요? 의뢰는 정해진 일정한 방식에 따라 치르는 행사로서 각 나라별로 차이가 있는데요. 한국의 대표적인 의뢰로는 결혼식과 돌잔치, 장례식, 그리고 제사가 있습니다. 여러분의 고향 나라에는 어떤 의뢰가 있나요? 자신의 고향 나라의 의뢰를 떠올리며 한국의 의뢰와 어떤 것이 같고 어떤 것이 다른지 비교해 보세요. 그리고 한국에 정착해 살면서 설날이나 추석 등의 명절도 보냈을 텐데요. 가장 기억에 남는 일은 무엇이었는지 떠올려 보세요. 자 그럼 지금부터 한국의 의뢰와 명절에 대해 함께 알아볼까요? 안녕하세요. 여러분의 고향 나라에서는 어떤 전통 의뢰를 걸친 후 가정이 만들어지나요? 또한 그 모습은 어떤가요? 이번 시간 제일 첫 내용으로 가정의 탄생, 결혼식에 대해 얘기하겠습니다. 남자와 여자가 부부가 되기로 서약하는 의뢰를 결혼식이라고 합니다. 한국에서는 남녀 모두 만 18세가 되면 결혼할 수 있지만 만 19세가 안된 미성년자의 경우는 부모의 동의가 있어야 결혼할 수 있습니다. 결혼식을 한다고 해서 정식으로 부부가 되는 건 아닌데요. 시군 구청에 혼인신고를 해야 법적인 부부로 인정받을 수 있게 됩니다. 그리고 결혼식은 일반적으로 신랑과 신부 측 가족, 친척, 친구, 직장 동료 등 많은 사람들의 축하 속에서 식을 올리는데요. 주로 예식장이나 교회, 또 성당, 호텔 등에서 결혼식을 하고 초대받은 사람들은 축의금을 준비해서 축하의 마음을 전합니다. 결혼을 한후두 사람 사이에서 아이가 태어난다면 또 치르는 의뢰가 있는데요. 다음은 돌잔치에 대해 얘기해 보겠습니다. 돌은 아이가 태어난 지 1년이 되는 첫 생일을 말합니다. 돌잔치에는 아이가 무사히 첫 생일을 맞이한 것을 기념하고 또 앞으로 잘 자라기를 바라는 소망이 담겨 있는데요. 이날은 가족이나 가까운 사람들이 모여서 같이 음식을 먹으며 아이의 첫 생일을 축하하고 또 여러 물건을 상위에 올려놓고 아이가 골라잡은 물건으로 아이의 미래를 예상해보는 돌잡이를 보면서 함께 즐거워하기도 합니다. 이번에는 성인이 되었음을 축하하는 성년식에 대해 알아볼까요? 한국에서는 만 19세가 된 젊은이에게 성인이 되었음을 축하하고 또 자부심을 높이기 위해 매년 5월 셋째 주 월요일을 성년의 날로 기념하고 있습니다. 이때는 주로 장미꽃과 향수를 선물하기도 하는데요. 대체로 고등학교를 졸업한 이후에 만 19세를 맞이하는 사람들이 많습니다. 또한 결혼이나 선거 등은 만 18세부터 자유롭게 할수 있지만 흡연이나 음주 등은 성인이 되어야 가능합니다. 알아두면 좋은 플러스 팁, 어떤 팁인지 살펴볼까요? 옛날에는 의료기술이 발달하지 못했기 때문에 아이가 태어난 지 얼마 안 돼서 죽는 경우가 적지 않았습니다. 그래서 한국에서는 아이가 태어난 지 100일이 되는 날에 그동안 건강이 잘 자란 것을 기념하는 100일 잔치를 열었는데요. 100일 잔치에는 가족과 가까운 친척이 모여서 아이의 100일을 축하해주며 이웃이나 친한 사람들에게 100일을 기념하는 떡을 돌리기도 하는데요. 또한 아이의 성장과 아름다운 추억을 남기기 위해 100일 사진을 찍습니다. 생명의 아름다운 탄생이 있다면 이와는 반대로 떠나는 생명도 있기 마련인데요. 다음으로 죽은 사람을 떠나보내는 장례식에 대해 얘기해 보겠습니다. 장례는 사람이 죽었을 때 예를 갖춰서 고인을 보내는 의뢰를 말합니다. 일반적으로 한국에서는 병원이나 장례식장에서 3일 동안 장례 절차를 진행하는데요. 이때 첫째 날과 둘째 날에는 문상객을 받습니다. 문상객은 엄숙한 마음으로 검정색 계열의 단정한 옷을 입고 조의금을 준비합니다. 장례식장에 들어가면 고인에게 절을 두 번, 유족에게는 한 번의 절을 하는데요. 이는 종교에 따라서 조금씩 차이가 있는데 
개신교의 경우에는 절 대신에 묵념을 하기도 합니다. 이렇게 문상객은 유족에게 위로의 마음을 담아서 간결한 인사말을 전합니다. 또한 일반적으로 장례 셋째 날에는 문상객을 받지 않습니다. 셋째 날은 고인을 보내드리는 날로 고인을 묘지에 매장하기도 하고 또 화장을 거친 후 봉안당이나 추모공원에 모시기도 합니다. 의뢰의 마지막 주제로 조상을 섬기는 제사에 대해서도 알아보겠습니다. 제사는 돌아가신 조상을 생각하며 음식을 바치고 또 정성을 다하는 의뢰를 말하는데요. 조상이 돌아가신 날인 기일에는 기제사, 명절에는 차례를 지냅니다. 한국에서는 조상을 잘 모셔야 자손들이 잘 된다고 믿어온 풍습이 있습니다. 그래서 제사를 지낼 때 가족이 함께 모여 추모하는 마음으로 제사 음식 앞에서 조상에게 절을 두번 하고 제사를 마친 후에는 가족들이 함께 모여서 제사 음식을 나눠 먹는데 이를 음복이라고 합니다. 음복은 조상이 주는 복을 나눠서 받는다라는 의미가 담겨 있습니다. 하지만 최근에는 종교나 가정의 여건에 따라서 제사를 지내는 방식도 다양해지고 있는데요. 전반적으로 제사를 드리는 횟수나 시간, 또 제사 음식의 종류가 간소화되고 있습니다. 알아두면 좋은 플러스 팁, 이번 팁은 어떤 내용일까요? 1970년대에서 80년대까지는 한국에서 장례를 할때 대부분 매장을 선호했지만 시대가 변화하면서 화장을 원하는 인구가 늘고 있습니다. 이 화장을 희망하는 이유로는 매장에 비해 위생적인 관리와 간편한 절차, 또 저렴한 비용 등을 들수 있는데요. 화장을 한뒤 남은 유골은 봉안당이나 추모공원에 모셔두고 조상이 돌아가신 날이나 명절 무렵에 방문합니다. 그리고 최근에는 환경과 생태를 강조하는 자연장도 주목을 받고 있는데요. 자연장은 화장한 유골을 나무나 화초 또 잔디 주변에 묻는 방식으로 이를 통해서 생활공간 가까이의 고인을 모시면서 자연 환경 보존에도 기여할 수 있다는 장점이 있습니다. 명절이라는 단어를 생각해보면 가장 먼저 떠올리게 되는 날이 있죠. 이번에는 한국 최대의 명절, 설날에 대해 얘기해 보겠습니다. 한국에서는 새해 복 많이 받으세요 라는 새해 인사를 1년에 두 번씩 합니다. 신정이라고 불리는 양력 1월 1일에 한 번, 그리고 설날이라고 불리는 음력 1월 1일에 또한번 하는데요. 신정에는 하루만 쉬지만 설날에는 전날과 다음 날을 포함해서 3일을 쉽니다. 이때는 한 해를 시작하면서 건강과 풍요를 기원합니다. 설날에는 조상에게 감사하는 마음을 담아서 차례를 지내며 조상의 산소를 찾아 성묘를 하거나 봉안당 또 추모공원 등을 방문하기도 합니다. 설날 아침에는 부모님이나 조부모님 등 집안의 윗사람에게 세배를 하면서 건강과 장수를 기원하는데요. 세배를 받은 윗사람은 자녀나 손주 등 아랫사람이 새해에도 잘 지내라고 덕담을 해주면서 아이들에게는 세뱃돈을 줍니다. 또한 설날에는 설빔이라고 해서 옷이나 신발을 새로 맞추기도 합니다. 하지만 요즘은 설 연휴를 보내는 모습도 바뀌고 있는데요. 여전히 설이 되면 멀리 떨어져 있던 가족이 모여서 함께 시간을 보내는 모습이 일반적이지만 최근에는 연휴를 이용해서 국내외로 여행을 떠나는 사람도 늘고 있습니다. 그럼 설날에는 무슨 음식을 먹고 또 어떤 놀이를 하며 보내는지 살펴볼까요? 설날 아침에 차례와 세배를 마친 후에는 떡국을 먹습니다. 떡국은 흰 가래떡을 얇게 썰어서 끓인 것으로 설날의 대표적인 음식인데요. 이때 흰 가래떡은 건강과 장수를 상징하며 떡국 한 그릇을 먹으면 나이도 한살더 먹는다는 의미가 담겨 있습니다. 그리고 가족과 친척들이 함께 모여서 윷놀이 등과 같은 전통놀이를 함께 즐기기도 합니다. 알아두면 좋은 플러스 팁, 무엇이 있을까요? 윷놀이는 설날부터 정월 대보름까지 즐기던 한국의 전통놀이입니다. 윷놀이는 나무로 만든 윷가락 4개와 윷말 4개, 또 윷판으로 이루어진 일종의 보드게임인데요. 뒤집어진 개수에 따라서 하나부터 4개까지 
도개 걸 유치라고 부르며 이때 모두 뒤집어지지 않았을 때는 모라고 합니다. 윷가락이 뒤집어진 개수대로 윷말을 움직이면서 윷말 4개가 윷판에 정해진 길을 다 돌고 먼저 나오면 이기게 됩니다. 이어서 설날과 함께 한국에서 가장 큰 명절로 꼽히는 추석에 대해 알아볼까요? 추석은 음력 8월 15일로 한가위 또는 가베라고도 불립니다. 추석은 곡식을 수확하는 시기로 그해 농사에 대해 감사하는 풍습에서 유래되는데요. 설날과 마찬가지로 추석 전날과 다음 날을 포함한 3일이 휴일로 지정되어 있습니다. 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라 라는 속담이 있는데요. 이것은 추수 무렵이라 먹을 게 많아서 날씨도 좋은 추석을 옛사람들이 얼마나 좋아했는지 잘 보여주고 있습니다. 추석 아침에는 햅쌀과 햇과일, 또 송편 등 많은 음식을 준비해서 정성껏 차례를 지내고 성묘를 합니다. 일반적으로 추석이 되기 전에 조상의 산소를 미리 찾아서 여름 동안 무성하게 자란 불을 깨끗하게 정리하는 벌초를 해놓는데요. 최근에는 화장 장례 비율이 늘어나면서 봉안당이나 추모공원을 찾는 사람도 많습니다. 그럼 이제 마지막으로 추석의 대표적인 음식과 놀이에 대해 얘기해 보겠습니다. 추석의 대표적인 음식은 바로 송편입니다. 송편은 맵쌀가루로 반죽을 하고 여기에 녹두나 콩, 깨, 팥 등을 넣어서 반달 모양으로 빚어낸 떡으로 송편을 찔 때는 솔잎을 넣는데요. 그 이유는 송편끼리 붙는 것을 막아서 모양 그대로를 유지할 수 있고 솔잎에 들어있는 성분이 송편을 쉽게 상하지 않도록 막아주기 때문입니다. 그럼 추석에 많이 했던 전통 놀이로는 무엇이 있을까요? 바로 씨름이나 강강술래를 꼽을 수 있고 추석 밤에는 보름달이 뜨기 때문에 그 보름달을 보면서 소원을 비는 달맞이를 하기도 했습니다. 알아두면 좋은 플러스 팁, 이번 팁은 어떤 내용일까요? 과거부터 지금까지 유용하게 활용하고 있는 24절기를 알아볼까요? 24절기는 태양이 움직이는 길인 황도의 위치에 따라서 계절적 구분을 하기 위해 만들어졌습니다. 이것은 과거 날씨의 영향을 크게 받는 농경사회에 유용하게 활용되는데요. 봄에 시작을 알리는 입춘, 개구리가 튀어나온다는 경칩, 밤이 가장 길며 팥죽을 쑤어 먹는 동지 등은 24절기 중에 하나입니다. 24절기는 지금도 농사를 지을 때 도움을 받고 있고요. 일상생활에서도 먹는 음식이나 풍습이 이어져 오고 있습니다. 한국에서는 태어나서 60번째 맞이하는 생일을 환갑 또는 회갑이라고 합니다. 평균 수명이 짧았던 옛날에는 60살 이상은 장수를 의미했고 이는 큰 복으로 여겨서 부모가 환갑을 맞이하면 자녀들은 친척과 친구들을 초대해서 잔치를 열기도 하고 또 부모가 오래 사시기를 기원했던 거죠. 평균 수명이 길어진 요즘에는 환갑 잔치를 여는 경우가 드물고 70살을 축하하는 칠순 잔치를 하는 경우가 많습니다. 이처럼 여러분의 고향 나라에도 부모의 장수를 기원하는 의식이 있는지 알아보고 함께 이야기 나눠보시기 바랍니다. 
한국은 설날이 되면 떡국을 먹으면서 건강과 장수를 기원합니다. 세계 여러 나라에서도 한 해에 대한 소망과 기대를 담은 음식을 먹으면서 새해 첫날을 시작하는데요. 이때 중국은 전통 만두인 자우쯔를 먹고 베트남에서는 바인증을 먹으면서 한 해의 안녕과 복을 기원합니다. 또 미국은 호핑조은이라는 음식을 먹으면서 부와 행운을 기원하고요. 스페인에서는 신년 종소리에 맞춰서 포도 12알을 먹으며 1년 12달을 무사히 보내기를 기원합니다. 이처럼 맛도 다르고 재료도 다르지만 새해를 맞이해서 가족들과 함께 특별한 음식을 먹으면서 한 해의 건강과 행운을 기원하는 건 세계 모든 나라의 공통점인 것 같습니다. 여러분도 자신의 고향 나라에서 새해 첫날에 특별히 먹는 음식을 서로 소개해 보시기 바랍니다.